السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ انبین اسلامی چہودری தாய்மார்களே இவ்வாறு சிந்தனைக்கு சூரத்து ஆன இம்ரானிலிருந்து ஒரு வசனத்தை கூறலாம் என நினைக்கின்றேன் அல்லாஹு தாலா சூரத்து ஆல இம்ரான் நூற்றி முப்பத்தி மூன்றாவது வசனத்தில் குறிப்பிடும் போது ஒசாரி ஓ இல மகிரத்தின் ரப்பிக்கும் ஒஜென்னத்தின் அர்லு ஹஸ்ஸமா வாத்து அல் அர்லு இத்தில் முத்தகையின் என்ன கூறுகிறான் சொன்னால் இறைவனுடைய மன்னிப்பின் பாலும் உங்களுடைய உங்களுடைய இரட்சகனிடமிருந்தும் உள்ள மன்னிப்பின் பாலும் அவனுடைய சுவனத்தின் பாலும் நீங்கள் விரைந்து கொள்ளுங்கள் ஆளுக்கால் போட்டி போட்டு விரைந்து கொள்ளுங்கள் அதனுடைய விசாலம் எப்படி என்று சொன்னால் வானம் பூமியின் அளவு விசாலமான சுவனம் தொடர்ந்து இத்தத்தில் முத்தகை அது இறையச்சவாதிகளுக்கு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த வசனத்தை நாங்கள் எங்களுடைய சிந்தனைக்கு உட்படுத்த வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது அல்லாவின் நல்லடியார்களே உலகத்தில் நாங்கள் இறைவன் போட்டி போடுங்கள் என்று செல்வதற்கு என்று செல்கிற விஷயத்துக்கு மாற்றமாக நாங்கள் உலகத்தில் தற்காலத்தில் எதற்கெல்லாம் நாங்கள் போட்டி போட்டு கொண்டிருக்கிறோம் கல்வியில் இன்னொருவரை விட இன்னொருவர் உயர வேண்டும் பொருளாதாரத்தில் உயர வேண்டும் ஆளுக்கால் மற்ற மற்ற விஷயங்களை அந்தஸ்தில் உயர வேண்டும் இப்படி பல விஷயங்களில் நாங்கள் உலகத்தில் போட்டி கொண்டு கொண்டு இருக்கிறோம் அல்லாஹு தால என்னத்தை செல்கிறான்னு சொன்னால் அல்லாட மன்னிப்பு அல்லாட ரஹ்மத் அவனுடைய அந்த சொர்க்கம் அதனுடைய விசாலத்தை அறிஞ்ச ஒருவர் நிச்சயமாக உலகத்தில் என்ன செய்வார் அந்த விஷயத்தில் போட்டி போடுவார் இப்போ உலகத்தில் வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் ஒரு ஒரு காணி உண்டை வாங்குறதுக்காக அல்லது ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு பிறபல்யமான ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு நிலத்தை வாங்குறதுக்காக நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் போட்டி போடுறோம் பல செந்த செல்வந்தர்கள் வசதி பணம் பணம் படைத்தவர்கள் அதற்காக போட்டி போடுவாங்க ஆனால் அல்லாஹு தாலா என்ன சொல்லணும்னு சொன்னால் அவனுட்ட வானம் பூமி விசாலமான அந்த நிலம் சுவனம் சுவனம் அதற்கு நீங்கள் போட்டி போடுங்கோ உதாரணமாக உங்களோட உங்கள உங்களின் ஆசை இன்னும் அதிகரிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு சுவனத்தின் ஒரு சிறப்பை செல்லலாம் என நினைக்கிறேன் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அங்கே சொல்லாங்க சுவனத்தில் உள்ள ஒரு மரம் இருக்கா அந்த மரத்தை சுற்றி வருவதற்கு ஒருவர் ஒட்ட குதிரையில் ஒருவர் குதிரையில் நூறு ஆண்டுகள் அதை ஓடி கடந்தாலும் என்ன செய்ய முடியாது அவர் அதை சுற்றி வந்துவிட முடியாது சுபஹான் அல்லா அந்த மரத்தின் விசாலத்தை பற்றி ரசூலுல்லா சல்லா அலி சொல்லம் அங்கே சொல்லாங்க அதே போன்று நரகத்தை பற்றி செல்கின்ற போது நபிகள் நாயகம் அவங்க சொல்லாங்க ஒரு மனித நரகத்தில் இருக்கிற ஒரு மனிதனுடைய ஒரு தோள்பட்டையிலிருந்து மறு தோள்பட்டையை அடைவதற்கு மூன்று நாட்கள் ஒருவர் வாகனத்தில் பயணிக்க வேண்டும் பயணிக்கிற அளவுக்கு அவருடைய தோள்பட்டையின் விசாலம் என சொல்கிறாங்க எனவே அல்லாஹு தாலா நரகத்திலிருந்து இப்படியான நரகத்திலிருந்து நாங்கள் பாதுகாப்பு பெற்று இறைவனுடைய அந்த சுவனத்தின் பக்கம் மிகவும் ஆசை கொண்ட அதை தேடக்கூடிய அதை அடைவதற்கு எதையெல்லாம் செய்ய வேண்டுமோ என்று தேடி தேடி செய்யக்கூடிய ஒரு சந்ததிகளாக நாங்கள் உருவாக வேண்டும் எங்கட மூதாதையர்கள் முன்னோர்கள் அப்படி தனிந்திக்காங்க நபி அவங்களோட சஹாபாக்கள் எடுத்துக்கொண்ட மனுஷன்னார் சஹாபாக்கள் சந்தைக்கு செல்ல வேண்டிய எந்த தேவையும் இல்லை ஆனால் நாங்கள் சந்தைக்கு செல்வோம் எதற்காக நாங்கள் சலாம் சொல்லி நன்மையை சேகரிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அதே போல இன்னொரு சஹாபி சொல்லாங்க அப்படின்னு சொன்னால் யார் சூழல்லா பணம் செல்வந்தர்கள் எங்களை விட நட்கூலியால் முந்தி விடுகிறார்களே எங்களை விட அதிகமான கூலிகளை சேகரிக்கிறார்களே நாங்கள் தர்மம் செய்வதன் மூலம் எங்களால் அப்படி சேகரிக்க முடியலையே என்று அதில் போட்டி போட்டாங்க அவர்கள் சேகரிக்கிற நன்மை அவர்கள் எங்களை விட முந்தி விடுவார்களோ சுவனத்துக்கு என்று அதிலே போட்டி போட்ட அந்த சகாபாக்களுக்கு மத்தியில உருவானவர்கள் நாங்கள் நாங்கள் இப்ப இதெல்லாம் தூக்கி எறிஞ்சிட்டு ஒரு ஒரு அழியக்கூடிய ஒரு பொருளுக்காக நாங்க என்ன செய்யறோம் போட்டி போட்டு விரைந்து கொண்டிருக்கின்றோம் எனவே அல்லாவின் நல்லடியார்களே தொடர்ந்தும் அல்லாஹு தல செல்ற போது அல்லதீனின் 
இவங்க எப்படிப்பட்டவங்க சொன்னால் அந்த சுகனத்துக்கு போட்டி போடக்கூடியவர்களின் பண்புகளை பற்றி அல்லாஹு தாலா செல்கிற போதும் அவர்கள் கஷ்டத்திலேயும் நல்ல நிலையிலேயும் நல்ல நிலைமையிலேயும் கஷ்டமான நிலைமையிலேயும் செலவு செய்வார்கள் அவர்களுக்கு அல்லோட பாதையில் செலவு செய்கிறன் சொன்னால் கஷ்டம் வறுமை இல்லாமை என்ற நிலைமையெல்லாம் இருக்காது இருப்பதை கூலியை எதிர்பார்த்து செய்பவர்கள் எனவே இருப்பதை எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் அல்லாஹுக்காக செலவு செய்யக்கூடியவர்கள் கோபத்தை அடக்கிக் கொள்பவர்கள் கோபத்தை அடக்கிக் கொள்பவர்கள் அதே போன்று மக்களுக்கு மன்னிப்பு வழங்கக்கூடியவர்கள் அவர்களோடு வாழ்கின்ற சக மனிதர்களுக்கு அவரது குடும்பத்தில் அவர்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் சமூகத்தோடு அவர்கள் என்ன செய்யக்கூடியவர்கள் மன்னித்து வாழக்கூடியவர்கள் ஒல்லாஹு ஹிபுல் மஹசினின் இப்படிப்பட்ட நல்ல மனிதர்களை தான் அல்லாஹு தாலா நேசிக்கிறான் நேசிக்கிறான் எனவே அல்லாவின் நல்லடியார்களே இதில் மூன்று விஷயம் இருக்கிறது ஒன்று இறைவனுடைய சொர்க்கத்தின் பாலும் மன்னிப்பின் பாலும் விரைவன் தற்காலத்தில் மிகவும் அவசியமான ஒன்று அதே போன்று அப்படி விரையக்கூடிய மனிதர்கள் அவர்களுடைய பண்பை பற்றி அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகின்றார் கஷ்டத்திலும் சந்தோஷத்திலும் இரு இருக்கும் நிலையிலும் இல்லாத நிலைமையிலும் செலவு செய்யக்கூடியவர்கள் கோபத்தை அடக்கக்கூடியவர்கள் மக்களுக்கு மன்னிப்பு அளிக்கக்கூடியவர்கள் இப்படியானவர்களை அல்லாஹ் நேசிக்கிறான் எனவே இப்படிப்பட்டவர்கள் அல்லாவின் நேசத்தை பெறுவார்கள் எனவே இறைவனின் நேசத்தை பெறுவதற்குரிய வழியும் இது ஒன்றுதான் எனவே நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் நாங்கள் செய்யக்கூடிய அமல்கள் நாங்கள் முந்தக்கூடிய சுகனத்தின் பக்கம் நாங்கள் போட்டி போட்டு செய்யக்கூடிய நல்ல அமல்களை பொறுத்து தான் எங்களுடைய சந்ததிகள் எங்களுடைய குழந்தைகள் எங்களுடைய குடும்பத்தவர்கள் எங்களுடைய சமூகத்தவர்கள் எங்களை பார்த்து பின்பற்றி மறுமையை நோக்கிய ஒரு வாழ்க்கையாக மறுமையை நோக்கி முன்னோக்கி போட்டி போடக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையாக எங்களுடைய வாழ்க்கையையும் அவர்களுடைய மா வாழ்க்கையையும் மாற்றிக்கொள்வார்கள் எனவே அதற்கு நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் முன்னுதாரணமாக இருப்போமாக என கூறி இன்றைய சிந்தனையிலிருந்து முடித்துக் கொள்கின்றேன் வாகிறது ஆனால் அலமது இல்லாத